ndugu wananchi tukio tunalolishuhudia leo ni sehemu ya mafanikio ya utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya chama cha mapinduzi ya mwaka 2015 mwaka 2020 ambayo inaielekeza serikali kujenga na kukarabati miundo mbinu ya usafiri na usafirishaji kwani ndio msingi wa kukua kwa uchumi wetu na shughuli nyingine za kijamii ikiwemo kutengeneza ajira za kutosha na hasa kwa wote wanaopitiwa na reli hii hapa njiani ndugu wananchi serikali itaendelea kusimamia sera zake madhubuti ambazo zinalenga kufungamanisha sekta ya usafiri na usafirishaji na sekta nyingine za kiuchumi kama vile kilimo na utalii na kwa upande mwingine tunaendelea kusisitiza kwamba wananchi washirikishwe katika utekelezaji wa miradi ya ukarabati na ujenzi wa miundombinu kupitia makundi madogo madogo kwa lengo la kuwasaidia kujiongeza kipato chao na kujikwamua na umaskini ndugu wananchi mtakubaliana nami kuwa uamuzi wetu wa kufufua njia ya reli kuanzia Dar es Salaam hadi Tanga na kisha kutoka Tanga hadi Moshi hapa Kilimanjaro lakini pia tutaendelea na kazi hii mpaka Arusha na kazi itaendelea kufanywa ni uamuzi wa busara uliokuja wakati mwafaka aidha uamuzi huu utashamirisha azma serikali ya kuchochea ukuaji wa uchumi sambamba na kubadili maisha ya wananchi kupitia huduma bora za usafiri na uchukuzi ambazo zinaandaliwa kwa sasa kupitia reli yetu hii ya Dar es Salaam Moshi Arusha ndugu wananchi kama ambavyo mnafahamu kuwa nchi yetu imejaaliwa kuwa katika eneo la kimkakati kijiografia hususani uwepo wa ukanda mrefu wa pwani wa eneo la na, na eneo la mito na maziwa makuu aidha nchi yetu inapakana zaidi na nchi tano ambazo zenyewe zinategemea sana milango na miundombinu ya nchi yetu e, katika kuboresha huduma zao ikiwemo usafirishaji na uchukuzi ulioko ndani ya nchi kupata bidhaa mbalimbali kutoka Tanzania. Kwa hiyo serikali ya awamu ya tano imedhamiria kutumia vema fursa hii ya kijiografia sambamba na uwepo wa bandari za Tanga na Dar es Salaam ili kuhakikisha kwa taifa linanufaika na fursa hiyo. Katika kurudishia hii njia tuishukuru sana mheshimiwa waziri mkuu kwanza maelekezo ya serikali lakini vile vile serikali kutupa pesa tumetumia pesa ya ndani tumetumia wafanyakazi wa ndani tumetumia wafanyakazi vibalua ambao wana, wengi wao wanaishi kando kando ya reli kwa hiyo mheshimiwa waziri mkuu hapa hatuku, hatu, hatukuwa na mtu yoyote kutoka nje ya nchi ambao wamerudishia hii nini na hata kama tungetumia hiyo pesa yake ingekuwa ni kubwa sana lakini katika bajeti yetu mheshimiwa waziri mkuu tulibaje tungetumia bilioni nne kurudishia njia lakini mpaka sasa hivi tumetumia bilioni 5.7 na tumeshaomba pesa nyingine kwa ajili ya kumalizia. Kwa hiyo naweza kuona mheshimiwa waziri mkuu ukiangalia katika hali ya kawaida tungekuwa tunazunguzia mabilioni kadhaa. Lakini kwa sababu tumetumia watu maengineer ma wetu wa ndani ndio wamesimamia kazi lakini vile vile wafanyakazi vijana wengi unaona upande wako mkono wa kulia unaweza kuona kuna vijana wengi sana hapo ndio hao tumekuwa nao tangia mwaka 2017 wakitusaidia kurudishia hii njia na sisi kama nilivyosema mwezi mkuu awali ni kwamba hawa vijana tutafanya utaratibu wa kuwa na ajira ya kudumu na ndio watakaosimamia hii reli leo tunaona watu wa Tanga na Kilimanjaro na Tanzania kwa jumla tunapata vyombo vya usafiri vya uhakika mimi upande mwingine ni mchimbaji mheshimiwa waziri mkuu nikwambie tu hili treni itakuwa na wateja wengi sana ukiacha wadau ambao wametambulishwa hapa wachimbaji wa madini wa makanya wanapeleka mazao yao tanga wanapeleka mazao yao dar es salaam twiga cement usafiri wanaotumia ni wa malori gharama yake ni kubwa sana kwa uzinduzi wa treni ya mizigo ya leo wachimbaji wa makanya wamepona na wamekuwa watakuwa ni watu wenye faida kubwa sana katika biashara zao lakini wachimbaji wa kabuku kuna kijiji kinaitwa Gendagenda na kwa Bojo kinazalisha chuma kwa kiwango kikubwa sana ambacho kinaenda Mtwara Dangote usafiri wake mheshimiwa waziri mkuu ni wa shida sana 
leo kwa uzinduzi wa treni ya mizigo wachimbaji wa madini ya viwanda wa kabuku kijiji cha gendagenda na kwa bodyo watakuwa na, wame, wamefanikiwa kusafirisha mizigo yao kwa urahisi sana nataka kusema nini zoezi hili litainua uchumi wa taifa kwa wachimbaji wa madini ambao ndio sasa mheshimiwa rais ameshikilia hapo kwa kisha kwamba serikali inajiendesha kupitia madini kwa hiyo mheshimiwa mgeni rasmi nikupongeza sana kwa maamuzi ya serikali yaliyosababisha zoezi hili